Halo pemirsa Showbiz, kembali lagi bersama saya Jason Zambo dan seperti biasa kali ini Showbiz akan menghadirkan sejumlah informasi entertainment baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang pastinya no gossip. Tapi kali ini spesial karena kita akan menjelang Natal tahun 2023. Tentunya Jason sudah hadir di salah satu rumah selebritas Indonesia yang pastinya memberikan inspirasi. Clue-nya dia adalah seorang presenter yang kali ini juga mau mencoba peruntungan sebagai calon legislatif yang katanya ini sebagai sebuah pelayanannya untuk masyarakat. Nah tapi sebelum sampai ke sana dan sebelum Jason beberkan informasi soal sosok ini, nah pemirsa Shobi sekarang saya ajak untuk masuk lagi lebih dalam di rumah sosok ini. Pokoknya dia adalah dulu seorang presenter yang sudah malam lintang di berbagai program, pernah jadi penyiar radio juga, pernah jadi main film juga pernah, terus jadi pelayan gereja segala macam dan juga pengajar komunikasi wah pokoknya sosok ini tuh udah makan asam garam kehidupan baik itu jurnalistik dan juga in- entertainment dan gak cuman itu dia juga nantinya akan berkontestasi untuk bisa merebut suara rakyat dalam calon legislatif alias menjadi caleg siapakah sosoknya inilah dia ada Coki Sitohang, nah saya ya sekarang main di rumahnya Nanti saya akan tanya-tanya nih sama Coki Sitohang soal dirinya kenapa ya pengen jadi caleg Nah pemirsa sekarang saya sudah ada di salah satu sudut rumahnya Kak Coki Ini di kolam berenang kayaknya menyejukkan sekali Pas Sejuk, ya? banget ya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol <laughs> langsung nih Nah saya mau tanya sama Kak Coki ya, ya. Kak Coki ini kan memang sosok presenter yang bisa dibilang menyejukkan hati Secara visual juga memanjakan mata Amin. gitu ya Siapa yang gak tahu Kak Coki Sitohang Memulai karir sebagai presenter, hmm. uh, pemain film juga pernah ya Kak Joki? Pernah main film ya. Pelayanan juga, tapi sekarang terjun menjadi calon legislatif ya kan? Apa yang membuat Kak Joki itu kepikiran buat jadi calon legislatif? Saya akan selalu mulai dengan dua kata ini. Apa tuh? Panggilan, yang kedua tujuan. Hmm. Hmm. Jadi kalau sudah dimulai dari panggilan, menurut saya kita punya kesempatan untuk berkembang. Hmm. Apa yang saya lakukan dalam pekerjaan sekarang ini kan sudah menolong banyak orang sebenarnya. Hmm menginspirasi orang, kemudian memotivasi, memberikan pengajaran, ilmu, mm-hmm. seni budaya. Tapi politik itu level berbeda dari sebuah pengabdian di masyarakat. Mm-hmm. Dengan politik kita bisa menolong lebih banyak orang lagi mm-hmm. lewat program, mm-hmm. kolaborasi, mm-hmm. dengan banyak pemangku kepentingan. Itu yang saat ini posisi kita berdua nih sebagai mm-hmm. masyarakat biasa kita belum punya kemampuan mm-hmm. untuk menolong lebih banyak orang. Mm-hmm. Tapi kalau kita masuk ke kebijakan publik, atau public policy, hmm. kita bisa nolong kehidupan orang. Oke, okay, jadi sebagai presenter, yeah. sebagai pelayan Tuhan, itu belum cukup untuk bisa memenuhi panggilan tadi. Makanya akhirnya terjun ke dunia politik gitu kan? Bagi saya, sebenarnya sudah penuh di dua fase tadi. Hmm. Toh kan juga, saya nggak perlu meninggalkan dunia seni budaya ketika saya sekarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hmm. Karena nggak bertentangan sama sekali. Hmm. Nggak ada undang-undang yang ditabrak di situ. Okay. Yang kedua sebagai pelayan Tuhan apalagi. Hmm. Kita semua kan sebenarnya pelayan Tuhan. Hmm. Yang di depan kamera, belakang kamera. Kalau kerja kita, kita niatkan sebagai ibadah. Hmm. Kita semua pelayan Tuhan. Hmm. Hanya saja wujudnya beda-beda kan. Beda-beda. Bisa di politik, bisa di TNI, bisa di Polri. Hmm. Itu yang saya pikirkan. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, bisa showbiz kacok ini maju, terpilih begitu ya. Amin. Amin. Begitu. Nanti, uh, apakah dunia yang selama ini sudah dibangun, hmm. dunia hmm. presenting, dunia uh, film hmm. yang sudah ditekuni, itu akan ditinggalkan atau gimana nih? Kacok? Pasti akan ada penyesuaian. Pasti ya. akan ada orientasi, masa untuk bisa berbenah lagi, hmm. mengatur ulang semua penjadwalan. Hmm. Skala prioritas pasti akan ditetapkan mm-hmm. kalau terpilih menjadi anggota DPR. Mm-hmm. Ya, itu nanti kita melihat nanti situasinya akan disesuaikan gitu. Tapi yeah. artinya tidak ditinggalkan 100% gitu kan Coki Sepertinya ya? enggak. Karena nah, ya. orang masih butuh talenta saya kan? Nah, itu dia. <laughs> Karena jangan sampai Coki Sitohang yang kita kenal sebagai sosok publik figur entertainer itu juga jangan hilang-hilang banget gitu ya. Yeah, 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 nah, yeah. tapi ini amin, berbicara amin. kita tinggalkan politiknya, berbicara soal perjalanan karirnya Kak Coki. Yeah. Di awal itu saya tuh ingat Kak Coki meledaknya pada saat mm. membawakan salah satu program. Yeah. Ya. Itu program kayak pencarian apa tuh, teman uh, dating waktu jodoh, itu ya. Jodoh, jodoh. Jarian jodoh gitu ya. Itu langsung setelah acara itu, bubut-bubut. Ya, Coki ya. Sitohang dimana-mana nih kayaknya. <laughs> itu, itu titik ketika Coki Sitohang mulai naik tuh di situ Atau justru sebelumnya udah? Sebelumnya udah. Oh gitu? Kakak Jason, sebelumnya hmm. udah. Jadi saya udah investasi latihan itu dari tahun 2006. Oh, Oke. Okay. 2006 udah mulai masuk televisi, hmm. udah masuk ke beberapa program variety show. Hmm. Tapi programnya masih yang lokal mm-hmm. dan skupnya masih yang 
masih yang di bawah lah. Jangkauannya nggak yeah. begitu luas. Mm-hmm. 2007 saya ingat saya sudah mulai bawakan acara siaran langsung ajang pencarian bakat mm-hmm. yang melibatkan musisi-musisi dangdut. Uh-huh. 2008 saya bawakan acara sepak bola internasional. Ya Euro, Euro uh-huh. Cup saya ingat banget. Nah 2009 uh-huh. masuklah acara pencarian jodoh itu uh-huh. yang mana Menurut survei, 10, 9 dari 10 orang yang nonton TV di satu jajaran gang, itu nontonnya <laughs> nonton itu. acara itu. Gitu. <laughs> ya, ya, Jadi ya. ini sebenarnya manifestasi. Hmm. Kita kan nggak pernah tahu kapan hmm. waktunya kita akan benar-benar diangkat, okay. kapan bola itu akan bergulir jadi bola salju besar. Hmm. Yang kita tahu kan latihan, hmm. kita persiapan. Hmm. Yang kita tahu adalah mengembangkan bakat kita. terus latihan tajamkan hmm. waktunya akan datang kok kalau udah diangkat Tuhan ya kita nggak bisa nolak nah. tapi apakah karakter kita siap pada saat kita diangkat nah filosofis banget ya intinya adalah momentum ya. tapi sembari menunggu momentum itu datang hmm. nah itulah kita yang harus juga mempersiapkan diri begitu ya Betul. terbukti lah ya bawain acara apa aja tuh diselibas lah ya mas orang coki sih toh nah, coki nanti saya mau tanya lagi ya, ini kan ya. karena kita temanya adalah soal Natal tentu ya. adalah kado-kado Natal atau kado-kado kehidupan begitu ya iya. yang tentu sudah diberikan Tuhan untuk Kak Coki. Kira-kira apa sih kadonya yang spesial tuh apa? Kita akan bahas selesai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Shopee. Dan ini, ini salah satu kunci keberhasilan saya. Apa tuh Kak Coki? Bersama-sama, kalau tadi kita sudah ngomongin kiprahnya seorang Coki Sitohang di dunia entertainment sampai ke panggung politik. Nah, hmm. sekarang kita mau membahas soal kehidupan pribadi seorang Coki Sitohang. Wah. Tadi kan saya udah tanya nih, Kak Coki, pasti Wah. setiap Natal itu kan yang kita harapkan kayak anak kecil lah, kado, hmm. hadiah. Hmm. Hmm. Tapi kalau kita mau filosofis lagi, lebih dalam lagi, kado terindah buat seorang Coki Sitohang itu apa sih sebenarnya, Kak Coki? Di makna Natal ini ya, yes. buat saya kado terindah saya keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan buktiin kok, hmm. kalau hidup itu bisa bermakna, hidup itu bisa berbobot. Hmm. Dan itu selalu dimulai dari sel terkecil pertahanan negara, namanya hmm. keluarga. Yeah. Jadi saya punya istri, punya anak-anak yang hari ini bertumbuh, kembangnya bagus, hmm. sehat, cukup. Itu anugerah juga anugerah, itu, udah, anugerah, udah kado gitu ya. Anugerah, tapi belum selesai. Hmm. Jadi ini bukan titik, hmm. ini, ini perjalanan. Ini perjalanan yang panjang, yang hmm. misterinya masih ada di depan, saya masih harus hadapin banyak hal. Hmm. Saya juga nggak tahu itu apa, nanti kembali lagi kepada harapan tadi. Ya, ya, ya. Menjalaninya itu dalam harapan. Sekarang kita lanjutkan lagi nih, bincang-bincangnya sama Kak Coki. Ini karena Kak Coki menyinggung soal perjalanan. Perjalanannya ups ya. and downs-nya. Ya. Apa sih selama perjalanan 17 tahun itu kurang lebih Kak Coki yang paling diingat? Yang, yang dari susahnya dulu deh, yang benar-benar dibangun berdua bersama, ada nggak yang paling berkesan? Jadi 2006 kami pacaran itu, itu awal karir saya. Oke. Okay. Kakak Jason, saya tuh memulai wow, dari nol, ya? dari nol. Dari casting hmm. di berbagai rumah produksi di Jakarta, hmm. dan dari kesehatan yang minus. Hmm. Bukan kesehatan yang nol, kesehatan minus. Karena hmm. saya baru sembuh dari sakit parah okay. waktu itu. Dan ini, ini salah satu kunci keberhasilan saya. Apa tuh Kak Waktu saya membangun karir, hmm. Caca yang dulu adalah pacar saya, hmm. sangat mendukung karir saya di dunia hiburan. Hmm. Dia kasih saya ruang untuk berkembang. Hmm. Dia nggak bikin hidup saya terkekang. Hmm. Kan dalam pacaran biasa kadang-kadang ya, ya ada di mana sih, ya kan? Hmm. Iya. Nah dia hampir tidak pernah menunjukkan itu dalam pengembangan karir saya. Sehingga saya luwes. Ya, ya. Luwes bergaul, saya bisa fokus pada membangun karir. Ya. Jadi kalau saya sukses sebenarnya hari ini, Saya sukses juga karena dia gitu. Bener ya kata orangnya, iya. di balik kesuksesan itu selalu ada wanita hebat di belakangnya itu bener ya? Di balik ya? seorang pria hebat, ya. ada wanita galak. Eh galak, <laughs> wanita yang tidak kalah hebat. Waduh, betul. Kita harus disensor hati-hati tuh. <laughs> Kita pindah dari wanita galak tadi. Enggak ya, bercanda yang bener jawab ya. Ternyata ini bisa melahirkan anak-anak secantik ini. Amin. Ini juga kadir loh maksudnya buat, buat ya. kacau. Apa sih makna kehadiran? Mereka bertiga dan boleh dikenalin ini satu-satu nih siapa nih? Ya. Jadi sekali lagi ini Abigail, 13 Maret uh-uh. 2011, ini Elsa, ini dua ini Elsa. Uh-uh. Nah ini Rebecca, yang paling kecil ya. Yang paling kecil, apa artinya tiga putri kami hmm. untuk keluarga kecil kami? Yang pertama adalah Tuhan nitipin anak-anak untuk dikelola, hmm. untuk dibimbing, hmm. dibina. Jadi tanggung jawab terbesar orang tua adalah membimbing anak-anak hmm. sampai umurnya cukup baru mereka menentukan masa depannya sendiri okay. kita nggak bisa setir anak-anak terus sama seperti orang tua saya dulu nggak bisa setir saya terus arah arahin arahnya harus ke kanan ke kiri nggak gitu bisa nggak ya. bisa hmm. justru orang tua akan akan lebih mudah mengalami kekecewaan kalau mereka memaksakan keinginannya pada anak-anak 
Hmm. Nah, saya belajar dari orang tua saya hmm, 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 hmm. supaya saya nggak seperti itu. Kemudian yang kedua, inilah yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi bukan hanya kado tapi percaya. Ya. Ini loh Jason sama kayak kado Natal. Hmm. Kalau orang tua kamu kasih kamu kado Natal, hmm. ada tipe orang tua yang ya udah lepas setelah kamu terima itu tanggung jawab kamu. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang mengecek. Hmm. Ayo, Ngapain kadonya? Mana kado yang Papa kasih kemarin? Ya, 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 sudah ya. kamu gambar-gambar belum? Udah warna-warna belum? Yeah. Kalau anak itu, aduh, di mana ya kadonya? Uh. Aduh, aku nggak tahu dari mana. Hati kecil orang tua pasti kecewa. Hmm. Berarti anak-anak saya tidak Marah, bertanggung ya. jawab hmm. terhadap kepercayaan yang diberikan. Hmm. Hmm. Keluarga saya sama. Hmm. Apakah suatu saat Tuhan akan bilang sama saya nanti? Selamat hmm. ya, Cok. Kamu melakukan apa yang seharusnya. Hmm. Kamu berhasil mengelola kepercayaan saya. Atau, waduh. Kamu kok mengecewakan sekali. Nah, ah, itu, itu. Aduh, luar biasa ya. Ini saya dapat ilmu parenting lagi yang luar biasa. Ini kombinasi <laughs> antara parenting dan juga ada unsur agamanya juga. Yang semoga ini bisa jadi inspirasi. Tapi Kak Coki berbicara soal inspirasi. Mm-hmm. Tentu nanti kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya. Yeah, yeah. Apa sih hal-hal unik yang selalu hmm. dilakukan pada saat Natal yang hmm. mungkin juga ini bisa memberikan apa insight untuk para pemirsa di rumah. Tapi kita hmm. akan bahas selesai jeda berikut ini. Pemirsa tetap lo bisa ngalami di showbiz. Berarti memang tradisi itu dipegang sampai sekarang dan selalu ditularkan ke anak-anak ya. supaya nanti mereka terbiasa begitu ya, ya untuk ya. mengungkapkan, ya. untuk berdoa. Ya. Anda kembali bersama kami di Showbiz. Kalau tadi kata Kak Coki, di balik sosok pria hebat, pasti ada sosok wanita hebat juga di belakangnya. Nah ini, sekarang wanita hebatnya yeah. versi Coki Sitohang tuh ada di sebelah kita. Halo Kak Caca, apa kabar? Halo Mas Jason. Kabar baik ya? Iya, bukan wanita galak ya. <laughs> tuh kan, Kak Coki sih. Cari masalah aja ya kan. Natal tuh harus damai, gak usah cari-cari masalah deh udah ya kan. <laughs> wanita hebat lah pastinya. Amin, amin. amin. amin, amin. Ini mau langsung tanya nih ya sama Kak Caca. Kak Caca biasanya kalau ritual, Natalan uh-huh. ala keluarga Coki Sitohang dan Kak Caca nih biasanya ngapain aja kegiatan ritualnya? Ritualnya seperti kebanyakan keluarga ya hmm. pastinya kalau malam Natal kita Christmas dinner hmm. Ya kan bisa di rumah, hmm. bisa di mana? Di restoran nah. Kalau tahun ini rencana mau di restoran aja biar nggak nah. repot ya kalau di rumah Jadi biar anak-anak juga ganti suasana Terus kalau Natalnya biasa tuker kado. Tuker kado. Tuker kado. Oke. Okay. Itu udah jadi tradisi ya, nah. maksudnya karena uh, aku aja yang udah gede seneng terima kado ya, apalagi <laughs> anak-anak kan. Jadi sebenarnya uh, biar mereka nginget momen itulah tuker kadonya. Okay. Terus um, apalagi ya, kumpul keluarga pastinya. Mm-hmm. Jadi nggak cuma keluarga inti kami dan anak-anak, mm-hmm. tapi sama keluarga kayak mami. Mm-hmm. atau keluarga yang lain sepupu Bandung, tante oh, keluarga kota. si Tohang Bandung oh, oke okay. iya kita datang ke sini biasanya kumpulnya di rumah ini nih untuk kayak yeah. iya, gimana di tuh? sini atau misalnya kita pergi kemana atau kami yang ke Bandung oke okay. nah tapi tahun ini khusus memang keluarga yang ke sini oke okay. karena kami nggak kemana-mana kalau ke Kacoki deh Kacoki yeah. ini kan juga uh, Kacok ini lucu ya, orang Batak tapi sebenarnya lahir dan besar di Bandung. Iya, ya? iya betul. Jadi memang masih ada nggak tradisi-tradisi yang memang masih sering dilakukan terkait dengan adat Batak atau hmm. udah udah lebih ya udah universal aja kayak orang-orang atau gimana? Masih ada, masih, masih ada kuat juga, ya? juga. Tradisi Batak kan salah satunya ngumpul di malam tahun baru. Apa tuh biasanya yang dilakuin tuh? Kami Kalo ngobrol, kami ngobrol terbuka, hmm. kasih tahu kesaksian hidup di sepanjang tahun. Oh. Terus ngingetin saudara-saudaranya tentang apa yang pernah terjadi di sepanjang tahun. Koreksi, evaluasi, itu dilakuinnya di malam tahun baru. Dan buat orang Batak, lebih sakral malam tahun baru daripada malam Natal. Oh gitu? Iya. Kenapa Kak? Karena kita akan menutup tahun, kita akan masuk tahun yang baru. Kami mau kan keluarga itu tetap kompak, solid. Nggak mau ada yang ketinggalan. Hmm. Kalau Natal itu biasanya karena masing-masing punya gereja, uh-uh. ibadahnya di tempat yang berbeda, jadi dibebasin gitu. Uh-uh. Tapi kalau tahun baru, sebisa mungkin kumpul kami, okay. keluarga Batak ini. Udah pasti kumpul ya kalau ya. udah tahun ya. baru ya. Memang kadang-kadang saya ada konsekuensi juga ya, pekerjaan, ngemsi tahun baru. Oh, masih diambil? Masih, tahun masih. Ini diambil, tahun masuknya. ini kelihatannya enggak. Nggak, ya. Nggak, ya. Oh, kita komitmen ya. Ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau kacau ini kan sekarang kesibukannya sudah tidak hanya menjadi seorang presenter, MC, hmm. pengajar, pelayan, tapi juga sudah menjadi calon legislatif juga. Ada perbedaan nggak ritual hmm. Natal sebelumnya waktu belum jadi caleg sama hmm. sekarang nih? Udah yeah. jadi, jadi caleg yang hmm. pasti lebih sibuk kan dibanding biasanya atau gimana kacau? Kami udah 
komitmen hmm. bahwa malam tahun baru kami akan di rumah aja hmm. dan di Natal ini saya hanya membagi waktu pelayanan hmm. hanya kira-kira 30% lah hmm. dan itu pun di daerah pemilihan saya di kota Bekasi kota Depok hmm. jadi gereja-gereja tertentu lah yang akan kami kunjungi dalam rangka Natal ini okay. supaya mereka juga terhibur hmm. dan saling menguatkan lah kepercayaan di antara kami kan mereka masyarakat kami konstituen saya kan okay. harus saya layani hmm. nah tapi kalau Kalau kumpul sama keluarga, udah di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Gitu. Sederhana itu yang penting maknanya gitu ya. Yang penting makan, kumpul, ya. komplit keluarganya, orang tua ada, uh. bahkan sampai keturunan generasi kedua, itu udah senang kami. Oke. Okay. Ya. Biasanya kalau kumpul, hmm. ini kan uh, kacaca kan orang Palembang, kacoki ini orang Batak, ada nggak sih makanan-makanan khusus atau apa yang harus selalu hmm. ada pas mau menatal gitu, ada nggak hmm. tuh kacaca? Tempe harus ada, ah, tetap ya, kan? Iya, iya, iya. karena darah Palembangnya nggak uh, hilang. Uh, Tapi kalau makanan lain umum aja, iya. yang semua pasti disuka yang lah kayak. Yang harus ada saya tuh martabak. Oh iya martabak. martabak. Ini orang Bandung jadi uh, martabak Bandung ya. Martabak. Banget ya. Makanan favorit saya itu kan martabak, mie. Mie. Oh. Ses, pokoknya saya. sangat tertarik antusias kalau udah ngomongin dua hal ini aja itu udah menu kudu wajib yang oh, ada wajib. di meja makan gitu ya kalau momen tertentu hmm. ya karena hmm. kan kami nggak setiap hari juga makan martabak makan ini kan? iya benar benar balik lagi nih kita ngomongin soal tradisi Natal atau tahun baru di keluarga kacoki sama kacaca nah kalau misalnya lagi kumpul nih ya, sama keluarga hmm. misalnya sama mama papa segala macam hmm. mama anak anak apa sih biasanya topik yang diobrolin misalnya pada saat Natal atau tahun baru pas lagi ngumpul sama orang tua biasanya selalu dimulai dengan ada cerita apa gitu Oke. Okay. Gimana tahun ini? Sesederhana itu kok. Mm-hmm. Dan karena momennya adalah kami ngumpul, gampang untuk mancing orang mulai terseduh-seduh itu gampang. Mm-hmm. Okay. Jadi nyerita ini apa yang udah dialami sepanjang tahun? Senang susah gitu ya. Senang ya. susah, ucap okay. syukur ataupun misal menceritakan sesuatu, minta didoakan sama-sama. Uh-huh. Terus harapannya nanti di tahun yang baru apa uh-huh. gitu uh-huh. ya uh-huh. biasanya? Dari yang sesimpel ini misalnya. Ya, saya bersyukur sama Tuhan, pokoknya baik-baik aja. Mm-hmm. Sesingkat itu ada yang ada yang mandok hata. Mandok hata mandok itu hata. bahasa Batak artinya berkata-kata. Uh. Ada yang mandok hatanya 30 detik, uh. ada yang bisa sampai 20 menit. <laughs> ada sejam. Sejam juga ada. Itu kayak yeah. pitching ke klien ya. Iya, yeah. <laughs> sampai presentasi kan menangin proyek di IKN gitu. Jadi <laughs> jadi mereka sampai ada yang curhat, uh. sampai ada yang bisa negur juga. Uh. Dalam kasih ya, uh. dalam kasih dan selalu ingat bahwa ujung-ujungnya adalah perdamaian. kekompakan mesti dijaga, uh-huh. gitu. Jadi dari durasi pendek sampai durasi panjang itulah momennya malam tahun baru. Oh gitu ya. Jadi yang diceritain itu adalah apa yang dialami setahun, ya. saling kasih masukan dan juga saling doain ya. juga. Iya betul. Ya, saling ya. Oh ya, jangan lupa apa kita betul? selalu selalu pujian dan penyembahan oh, juga. Iya, bikin ibadah Jadi doa, uh, doa. Tahun baru. Iya. Oh, ibadah tahun, tahun baru. Selalu ya. doa. Jadi ada doanya, naikin pujian sama-sama. Hmm. Ya, Nanti ya, ada yang gitu. kasih. sharing khotbah sedikit ya. gitu. itu bisa dari anak-anak juga iya. bisa oh. semua dari kita untuk kita iya. oh. <laughs> jadi ada yang main musik nanti tugasnya oh. ada yang udah nyiapin lagu-lagunya apa oh. terus nanti ada yang mau sharing firman siapa biasanya coki sih oh. <laughs> kasih pesan Natal dan tahun baru apa yeah, yeah. hmm. firman Tuhan terus habis itu ngomong-ngomong ya yeah. panjang ngobrol oh. ya itu tadi mandok hata oh. baru kita tutup doa menyambut tahun baru. Iya. Berarti memang tradisi itu dipegang sampai sekarang dan selalu ditularkan ke anak-anak iya. supaya nanti mereka terbiasa begitu iya. ya untuk iya. mengungkapkan, iya. untuk berdoa, untuk iya. menyampaikan harapan-harapan. Dan gitu. kakak Jason, itulah kebiasaan saya dari kecil, dari oh. saya umur 4 atau 5 tahun. Iya, 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 iya. Dari umur 4-5 tahun saya udah disuruh ngomong di depan okay. keluarga. Oh, pastinya di presenter gede ini. Iya. <laughs> Dasar-dasar public speaking itu di tengah keluarga. Oh. Iya, 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 Makanya iya. orang Batak jago-jago kan ngomongnya. Nah itu, salah satunya terbukti suami anda ya. yang sudah panjang malam melintang di dunia presenter <laughs> Indonesia. Dari umur 4-5 tahun hmm. udah mandok kata. Pasti <laughs> ya kan, udah-udah paten <laughs> banget tanpa perlu pelatihan public speaking, udah ada tuh ya pelatihan ada di rumah. Nah nanti kita akan bahas lagi nih, tentu okay. kalau tadi Kak Caca dan juga Kak Caca menyinggung ada soal doa-doa. Iya. Hmm. Tentu doa-doa spesifik apa sih yang ingin dipanjatkan tahun ini. Terus mungkin nanti kita akan undang hmm. siapa lagi sih yang spesial hmm. bagi seorang Kak Caca dan juga Kak Caca. Oke dalam keluarga, tapi bisa jeda ya, tetap bersama kami di Shopee. Pengennya papa mama doanya apa? Coba papa. doain papa mama, gimana doain? Papa, mama. Ya. Anggota di PM. <laughs>
<laughs> Anda kembali bersama kami kalau tadi duduknya udah bertiga saya Kak Caca sama Kak Coki. Sekarang kamera sorot. Nah. <laughs> Banyak yang buntutnya ternyata ya. Ada tiga anak-anak hai, cantik. Hai. Boleh diperkenalin dong Kak Caca ini dari yang paling kakak sampai yang paling adik yang mana nih? Hmm. Ya, ini kakak Ebi namanya umurnya 12 tahun. Uh-uh. Yang ini Elsa umurnya berapa? 9. 9, 9 tahun kemarin baru ulang tahun Happy oh. birthday Iya terus yang ini siapa namanya? Rebecca oh, oh, pinter, Coba bahagian. nama panjangnya Cherry Rebecca Ayana si Tohang Waduh oh, Umur 3 tahun ya Ini BK, ya? kayaknya calon-calon presenter nih kayaknya kalau udah lihat ge- kalau gedenya nanti gitu ya Nah Kak Caca sama Kak Coki boleh dong ini uh, kesan-kesannya gimana sih memiliki anugerah tiga putri cantik yang dititipkan Tuhan untuk keluarga kakak? Hmm. Hmm. Sangat bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan baik hmm. dalam hidup kami. Tuhan menyediakan yang kami butuhkan. Dia percayakan kami harta yang besar keluarga. Dan dia kasih kami kekuatan untuk mengelola berkat itu sendiri. Mm-hmm. Dan aku bersyukur karena Abigail, Elsa, Rebecca ini semua anak baik, anak Tuhan. Mm-hmm. Anak yang sayang sama papa mama. Berprestasi. Amin. Mereka juga sehat, sempurna. Mm-hmm. Karena mau jaga gaya hidup sehat. Ngikutin mama papa. <laughs> itu yang paling penting. Ya, yeah, yeah, yeah. mm-hmm. itu jadi kebahagiaan sendiri ya. Mm-hmm. Ah, mau tanya langsung aja deh sama... Si cantik-cantik ini, ini ya. dari pertama deh ke Abigail dulu Abigail. ya. Abigail, ya, mau tanya, ini manggil apa sih mama papa ya? Mama, mama, mama papa. papa. Nah, Pilih. boleh dong Abigail Pilih. untuk di tahun baru atau Natal ini kira-kira doa untuk mama sama papa tuh apa sih dari Gabi, uh, Abigail? Abigail tuh pengennya mama papa tuh gimana sih? Tugasnya lancar, dapat banyak tugas. Terus uh, hmm. apa tuh papa jadi... Apa namanya? DPR? Oh, oh DPR ya. <laughs> Ikutin juga ternyata, dia ngerti <laughs> juga ya. Pokoknya <laughs> kalau doa untuk papa itu supaya jadi anggota DPR gitu ya. Kalau doa untuk mama, Abigail apa tuh kira-kira untuk, kira untuk Natal tahun ini sama tahun baru? Biar mami bisa jadi istri anggota DPR gitu. <laughs> <laughs> Ikutin tuh DPR. <laughs> apa buat mama saya? Apa tuh doanya kalau buat mama? <laughs> Dapat. Ah oh, banyak uang juga. <laughs> banyak uang. Oh, ya 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 ya. Memang itu yang paling dibutuhkan dalam kehidupan ini. Amin. 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 Supaya kerjaan mami lancar. Kerjaan mami lancar. Ya. 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 Mungkin maksudnya Abigail tuh lebih rezekinya melimpah ya. juga ya untuk <laughs> untuk keluarga ya. Hmm. What else? What else? What else? Elsa. Elsa. Kalau Elsa gimana? Kalau Elsa apa kira-kira? Kalau untuk papa mama doanya pengennya kayak gimana sih? Mm, untuk dua-duanya mm, uh, uh, bikin mami sama papa sehat selalu mm-hmm. dan kerja keras dan untuk papa anggota DPR juga. Waduh, <laughs> udah direstui banget kayaknya <laughs> sama anak-anaknya ya. Semoga direstui juga oleh rakyat gitu ya. Kalau dari yang paling kecil dong mau tanya nih. Jadi bikin murid tanya hey, 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 Kamu sayang nggak sama papa mama? Sayang. Sayang. Oh. Beneran sayang. Kamu pengennya papa mama doanya apa? Coba papa. doain papa mama. Gimana doain? Papa, mama. Ya. Anggota di PM. <laughs> Umur 3 tahun. Kok semua ini kompan dari anak pertama ke dua ke tiga. Gak ada briefing-briefing. Oh my god pinter banget kamu. Gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Coba doain hmm? papa. Dapat uang banyak. Ikutin aku, ikutin kakak ya. Jadi gitu ya. Yang pertama anggota DPR, kedua dapat uang banyak. Terakhir, terakhir satu lagi, satu lagi apa? Kan papa sayang dan dan baik. Ah, kalau papa sayang dan baik. Kalau mami untuk mami apa? Doa Dika apa buat mami? Sayang juga. Ah, sayang juga. Sayang hmm. semuanya ya, lucu-lucu banget kan mau bisa showbiz nih. Tapi memang doanya semuanya, semoga ini dikabulkan ya. Mimpinya apa yang sedang dilakukan oleh Kak Coki sama Kak Caca dan kemudian tentunya rezeki gitu ya. Nah sekarang terakhir ke masing-masing mungkin dari Kak Caca dulu. Kalau Kak Caca sendiri, apa sih doa yang spesifik yang ingin dipanjatkan ke Tuhan di momen Natal dan tahun baru ini Kak? Kalau aku yang pasti ya hmm. harus mengucap syukur dulu nih untuk segala hal yang udah Tuhan kasih sepanjang tahun. Terus kita mau masuk tahun yang baru, berharap berdoa 
kami semua sekeluarga sehat, panjang umur dan terus produktif hmm. dipakai Tuhan hmm. juga. Uh, untuk melayani Tuhan. Hmm. Kalau Kak Coki ini apa Kak Coki sebagai hmm. pemimpin keluarga pesan-pesannya juga sekalian untuk tidak hanya keluarga tapi mungkin untuk pemirsa show bisnis hmm. kira-kira pesan tantangnya apa kira-kira? Ya terima kasih Kakak Jason. Pertama saya berdoa supaya damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi setiap keluarga. Bukan hmm. hanya keluarga kami tapi juga keluarga yang nonton show bis hari ini biar kompak selalu, nggak ada perpecahan, nggak ada permusuhan, bahkan bukan hanya di tengah keluarga, tapi di antara lingkungan masyarakat hmm. dan di tengah-tengah tetangga kita. Ya. Dan saya berharap anak-anak saya bisa tumbuh dalam kasih dan sayang dari Tuhan melalui orang tuanya. Dan mereka juga jadi orang-orang berdisiplin ya, Ebi. Semakin taat sama latihannya, ketekunannya, belajarnya ya sayang ya. Supaya suatu saat nanti kamu bisa lebih berhasil daripada papa mama. Bisa nolong banyak orang melalui pekerjaanmu, ya. melalui pelayananmu. Semoga doa-doanya didengar dan pastinya Amin. ini menjadi doa dari anak-anak juga ya. Amin. Untuk yeah. bisa menjadi sebuah kado Natal. Thank you Kak Cantik. Thank you Kak Cantik. Thank you Kak Coki. Terima kasih. Thank you Cantik-Cantik. Yeah. Elsa, ada juga Rebecca sama Hai Abigail. Thank you ya. Thank you. Udah bergabung di sini. Yeah. Nah, mau bisa itu tadi perbincangan kita. Seru banget. Semoga mendapatkan inspirasi Natal tahun ini. Sebuah potret dari keluarga yang benar-benar mendahulukan Tuhan. Menjadi inspirasi. Semoga nanti keluarga-keluarga di luar sana juga banyak yang mendahulukan Tuhan. Tuhan, supaya nantinya ada berkat tercurah untuk kita semua. Amin. Akhir kata saya Jason Samu mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. <laughs> Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.